ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മിജോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊല്ലം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് കൊല്ലം ബോട്ട് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഷ്ടമുടിക്കാരൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചറിയാൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് പുതിയതായി ആരംഭിച്ച സി അഷ്ടമുടി ബോട്ട് സർവീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബോട്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കാം അല്ലേ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിന് വളരെ മൂല്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ യാത്ര ചൂസ് ചെയ്യാം നിലവിൽ അഞ്ച് ജീവനക്കാരാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ബോട്ട് മാഷ് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്രാങ്ക് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വീൽ സ്റ്റീറിംഗ് കൈകാര്യം സ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെല്ലിനനുസരിച്ച് എഞ്ചിൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡ്രൈവർ പിന്നെ ബോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ നീല ഡ്രസ് ഇട്ടേക്കുന്നവരാണ് ലാസ്കർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ട് വാഷ് അതിൻ്റെ പേര് രാജേഷ് എന്ന് സ്രാങ്കിൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് ലാസ്കർമാർ അല്ല ഡ്രൈവർമാർ ജോബ് ലാസ്കർമാർ മാഹിനു വിശേഷം ഇവിടെ നിന്നൊരു പതിനൊന്നരയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു പത്ത് മണിക്ക് കൂടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വരണം ഇവിടെ കാരണം ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കയറ്റിയൊക്കെ ഇരുത്തി ഇട്ട് വേണം ഇനി പോകാനായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പാരനിരക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ തിരിച്ച് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ സാമ്പ്രാണിക്കൂടി വരും അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു നാല് മണിക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാലര ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കുരുപ്പുഴ പള്ളി സാമ്പ്രാണിക്കൂടി വീരഭദ്ര നട അവിടെ നിന്ന് കോയിവിള കോയിവിള എന്ന് കല്ലടയ ഡാമിൻ്റെ ഇടനാഴിയിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എട്ട് മുടികളോട് കൂടി ചേർന്ന ദ്വീപുകളോട് ചേർന്ന ഇതിനെയാണ് അഷ്ടമുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടമുടി ദ്വീപിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ എല്ലാ ദ്വീപുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ദ്വീപുകളും കവർ ചെയ്ത് വന്ന് മറ്റേ ഇടച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന പാട് ആ ഡച്ചുകാർ ഫോർച്ച് ഫോർച്ച് കാർ പണിത ഡച്ചുകാർ പണിത പള്ളിയാണ് അവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അങ്ങനെ പണിത പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി അത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങില്ല അവിടെ നമ്മൾ അത് വീ ചെയ്ത് അടനായിലൂടെ കടന്ന് പിന്നെ പേഴന്തുരുത്ത് റെയിൽവേ പാളം ആക്സിഡൻ പണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി എഴുതുന്ന പെരുമണ് ദുരന്തം എന്ന പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി തിരിച്ച് നമ്മൾ കാക്കത്തുരുത്ത് അതായത് മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത കാക്കത്തുരുത്തിൽ ദേശാടന പക്ഷികളൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന സന്ധ്യ സമയങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാക്കുകൾ കൂടണയുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് ഈ കാക്കത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദ്വീപൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ സാമ്പ്രാണിക്കുടിയിൽ എത്തും സാമ്പ്രാണിക്കുടിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മിനി ബോട്ടിന് കയറി ഒരു വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെറിയൊരു അയലുണ്ട് മനുഷ്യ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് മണിയോട് തിരിച്ച് നാല് ടൈമിൽ ഇവിടെ എത്തും അതേതാണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്ക് പാക്കേജ് എടുക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ പോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ചാർജിലൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രാ സൗകര്യം പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ദൂരം എന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ 
സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എത്തപ്പെടാവുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ സി അഷ്ടമ്പി എന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ഷിപ്പ് റെഡിയാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വന്ന തൊട്ട് പറ്റിയായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവർ ബുക്ക് ചെയ്യുക ശനി ഞായറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുടക്ക ദിവസങ്ങളാണ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ശനി ഞായറൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിട ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ഇനി പോകാൻ ഇവിടെ വന്നാലും പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിന് പോകാനോ ഉള്ള സംവിധാനം തൊട്ടടുത്താണ് എല്ലാം മൂന്നും അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് അതിനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബാക്കി രണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡും കോട്ടിയേട്ടും തൊട്ടടുത്താണ് സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് പതിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ സി അഷ്ടമുടി എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ആരംഭിച്ചതാണ് അതിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നാനൂറ് രൂപയും മേളിലാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമാണ് കൂടാതെ കുടുംബശ്രീക്കാരാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം വളരെ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ രീതിയിലാണ് ഉള്ള യാത്രയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അഷ്ടമുടി കായൽ കാണാനുള്ള സൗകര്യം വളരെ ജനഗതാഗത വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മനോഹാരിതകൾ മുതിരുവാനുള്ള മാത്രം യാത്രയല്ല ഒപ്പം നിങ്ങളുടേതായ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടേതായ അഭിരുചികളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു മനോഹര ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുവാൻ നിയമനും സഹകരിക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് 
കുമ്പളവും കാഞ്ഞിരം കാഞ്ഞിരോട് കായലും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കായലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹർഷം വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്
ഗോത്രത്തിന്റെ വേദന തന്നെയാണ് ഒരു വശം പെരുമാരവും ആറു വശം ഇടപ്പുറവും എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയാണ് അതിന്റെ വശങ്ങളിലായി മത്സ്യകൃഷിയും മത്സ്യക്കൂടുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഗ്രാമീണ ജീവിതവും ഉണ്ട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ കെട്ടിയിറക്കിയ ഭവനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെ പാട്ടും ഡാൻസും കാഴ്ചകളുമായി സി അഷ്ടമുടി ബോട്ട് യാത്ര തിരിച്ച് നാലരയോടെ കൊല്ലം ബോട്ട് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എല്ലാവരും വരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ പുതിയ വീഡിയോ അടുത്ത തവണ കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഓൾ